Hi guys, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien cette lundi. Un beau lundi. Well, sort of nice. It's a little windy, which is making it a little chillier than promised. But yesterday was more beautiful than promised. So that makes up for it. Hi, Shelly. Hello, hello, everybody. Hi, Linda. So how is everybody doing? Hi, May. Bonjour, Diane. Hello, Michelle. Hello, Natalie. Hi, Star. So, bonsoir, Magali. Hello, Jacinthe. So, on Saturday, for some reason, I got it in my mind that I was going to play a little bit. J'ai joué un petit peu. Puis, um, pas beaucoup, mais j'ai pris quelques papiers que j'ai dessiné uh, avec vous autres. You know all those beautiful backgrounds I usually do. Hello, Isabelle. How you get? Um, and so, for whatever reason, I thought, okay, I'm going to take some things home. Je vais amener des choses chez nous. But, of course, I didn't. I stood here and did it. And I was playing with Marlene's dye. Okay? So this is Marlene's Mix It Up uh, Innie Mini. Is that what she calls it? Innie Mini. I don't know why. It just looked like fun. So I actually used a Joggles 6x12 book, which I cut apart. Et donc, j'ai utilisé papier aquarelle. J'ai découpé le mini album. Il est tellement cute. I haven't decided. J'ai pas pris la décision encore si je vais plier ça ou non. So I haven't decided if I'm going to um, fold that or not. So for now, I left it like this. I could put sentiments down here. Peut-être je vais mettre les souhaits. Je sais pas. J'ai pas pris le, mon décision encore. Je l'ai coupé deux fois pour avoir un album plus long. Donc, je vais attacher euh, à la fin les deux. Donc, je vais avoir dix pages recto verso au lieu de cinq. So, this way, I'll have ten pages back to back instead of five. And then, I took all my different papers. Well, not all because I have so many. But I took a bunch of them. And I used all these pieces in the die. I have to grab the die. J'ai utilisé plein de morceaux dans la matrice. Puis j'ai découpé toutes sortes de formes pour utiliser quand j'ai prêt à décorer mon petit mini album. So I had so much fun just cutting out all these pieces that are going to go on the album that I never got around to decorating the album. J'ai pas eu la chance à décorer l'album encore because I just had to go. But you see, these things fit over there. This fits like this. So it's going to be so much fun to decorate. This can go down here. Okay, je peux le mettre juste en bas. Je peux utiliser comme je le veux. And I took out all these different pieces I had and I cut them up. So I'm thinking I might do one side in the cool tones and one side in the warm tones. Mais uh, j'ai utilisé tous mes différents papiers pour faire des bordures. Donc ça va être fun quand je prends le temps finalement de tout mettre sur mes pages. So I will keep you guys informed when I do get around to that. I have cute little flowers, which could also, je peux utiliser comme des fleurs, ou je peux utiliser là. So I could also use them here. And I don't mind them sticking up. So I could also have it there. Ou je peux le faire comme ça. So yes, I'm going to show you a new product today, guys. I just wanted to show you this while we're waiting for everybody to come on. 
Oui, je vais montrer des nouveaux produits, mais je veux juste vous montrer ça parce que je, je me suis amusée un petit peu. So I had some fun with this. I, I did this one that had paste on it. Donc j'ai pris plein de mes papiers. Celui-là, il fait le fond, le en bas. Uh, donc j'ai pris beaucoup, beaucoup de mes papiers qui étaient déjà décorés. And I'm hoping, j'espère, de être capable de prendre le temps de le décorer une journée bientôt. I'm hoping I don't put this off forever and ever. Ça, c'est une petite pochette. So I can put this in as a pocket. Donc, vous ne pouvez pas le voir, mais... Oh, you can see it. The lines are there to fold this into a pocket and glue it in. Here's another background. So I took all, all sorts of colors of my paper. So there's for the warm side. This is for the cool side. Donc j'ai pris un petit peu de tout pour faire des dessins ou des décorations pour les pages. Mais aussi, j'ai pensé que je vais utiliser des, um, des transfermies. J'ai voulu utiliser eux autres, mais j'ai oublié ceux-là ici en magasin. So, I wanted to use these because they're in nice bright colors. But I had the owls that I brought home with me, so I started cutting out all the owls. Donc, ceux-là, j'ai tout transféré facilement sur le papier. Et je sais que je vais vous montrer déjà comment les transférer, mais je vais montrer encore une autre journée. I will show you again. But I've been sitting there, or I, I sat there, and I cut out all these owls after transferring them. Et maintenant, j'en ai beaucoup. Ça a l'air comme j'ai des découpes de hibou prêtes à, part, à, à mettre n'importe de où. So that's what I love about these transfer me sheets is now I've got these all. I can just sit in front of the TV and die cut them. And now I have them all available when I want to go and decorate something or make a card or do a mini album. So la prochaine feuille que je vais tout découper is going to be this one parce que je veux mettre les dames dans cet album. C'est ça mon but originalement. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais comme j'avais ceux-là chez nous hier, euh, hier j'ai euh, transféré toutes les images et j'ai commencé à les découper. So, that was a lot of fun. Mais aussi, je veux utiliser, I should have brought it, but I'll, take, I'll go over here and show you. Je veux utiliser ceux-là comme une section de le fond. So I'm going to use this one. I'm going to cut out the tag again. Je vais découper le, le tag et je vais utiliser ça sur un ou deux de les fonds de carte. So you can even use the transfers as your background and then build your scene on top of it. So ça c'est mon but aussi. So I have lots of ideas, just haven't totally gotten them all done yet. All right, guys, you ready for some new product? Dans les ATC aussi, certainement. Mes hiboux peuvent être sur des ATC, certainement. All right, I promised some new Graphic 45, correct? So let's start there. So Graphic 45, J. A little help to open the line, please. So, not of the, let's make a splash. Donc, dans les Graphic 45, il y en a deux lignes. Il y en a make a splash. Yeah. Et voilà. Donc, chacune de leurs feuilles sont recto verso. So, they always do a double-sided background. Okay. Uh, one is always busier. Toujours, toujours. Et il vous donne deux de chaque. Okay. So one is always busier. And then the back one is always a bit 
more usable. Donc, moi, j'aime tellement cette feuille-là pour le devant d'une carte ou d'un mini-album. Parce qu'il y a beaucoup de morceaux que vous pouvez jouer avec pour un mini-album ou pour le devant d'une carte. Les borders sont fantastiques d'utiliser partout, mais eux autres, je trouve, ils ont des places spéciales dans, dans leurs albums de les utiliser. So, this is called Make a, uh, Make a Splash. Love this paper. It is pretty colors. Notice there's purple in there. Hang on. J'essaie de faire les deux feuilles à la fois. So that's this beautiful. Nope. See? Voilà. Donc voilà les sirènes. So then we have the mermaids. Then this one, qui est toute mauve sur un côté, et toutes les coquilles ou la coquillage sur l'autre côté. Après ça, encore les sirènes, mais teint sur teint. So here you've got tone on tone, which is much easier to work with because it's very neutral and in the background, easier to put as a background. This you can use as is, or again, like I said, great to cut up as border strips. Okay. Donc, celui-là, il vient seulement en kit, mais il vient pas seulement en kit. Ici, on a seulement en kit le Make a Splash au moment. Okay. Donc, voilà. La sirène encore. This one is nice. Ils ont mis des lignes. Ils ont fait des nuances. Donc, ça dit carte postale, carte postale. Puis, ils ont fait comme la bibliothèque. Ils mettent des lignes. So, they really are uh, changing up their style. Ils changent leur style toujours. Et voilà encore des grosses images, mais il y en a des façons d'utiliser de ça. Then again, a great background. Imagine la, le devant d'une carte, vous pouvez faire ça en A2, puis après ça, juste ajouter une de ces images en 3D. Ça va être tellement beau. So you could use this as a background of a card and then add one of these in, or your mini album and add this as a focal point and then pop it up a little and then a few flowers and you're done. Really, really beautiful. Okay, very, very, very pretty. But then this one, for some reason, I don't know. C'est celui-là que j'ai vu que j'ai tombé en amour avec et je sais pas pourquoi. Pas juste parce que c'est mauve. It wasn't just because it's purple. I love the way it looks like pearls just going down and these bubbles look like pearls floating to the top like Ariel's pearls, like oyster pearls, just floating around. A string of pearls, yep. So, un de mes préférés, c'était ceux-là. Voilà la grosse page, toute illustrée. And then, ça c'est les collants qui viennent avec l'album, uh, le kit. Okay. Donc, voilà. Et ça, c'est les borders, les éléments. Vous avez un petit peu de tout. All right, so that's that. On a la même chose en 8 par 8. Donc, c'est les mêmes papiers rapetissés. So, you get the same papers reduced in size. But also, as you know, for my Graphic 45 fans, they make a pattern pad. Donc, ils s'appellent ça les patterns and solids. Et ça, c'est parce qu'il va faire une côté uni avec juste des nuances dessus et une avec un motif teinte sur teinte très utilisable. So, they'll always do one side in a solid, which sometimes they put, you know, little nuances if you look close. It's not just a complete solid. And then the other side is a very usable, less um, 
let's say, less distracting background kind of paper. So that's what is most favorable in these pads. Donc encore, on celle-ci. And look at their color. Their color scheme is purple and blue. How could we go wrong with that? Ici, à Scrapbook Central. Oops. J'ai pris un de plus. Donc voilà. All right. And then look at the color of this blue. It is just an amazing shade of blue. Et si on garde proche, on voit qu'il y a les teintures de vert mélangé dans le bleu. So you only see that because my camera <laughs> is letting you see that. Mais vraiment, ça c'est bleu marine. OK? Uh, et on voit un petit peu de les changements de couleur. C'est vraiment le caméra qui le palait puis faire plus vert, mais vraiment, il est plus bleu marine avec des nuances de vert dedans. OK? So, sorry, my camera is really changing that color on you. Then we've got this one here, which is... You're beautiful. Born to be a mermaid. The sea is calling. It says the sea is calling and I must go. Just look at these beauties. Okay. So, and then we've got the blue pearl. Je l'aime aussi, mais c'est le mauve qui m'a fait la plus... Garde la différence. There's just something about it that really punches. I don't know. C'est le mauve qui m'a pris, pris l'œil la première fois. So that, ou l'attrapé l'œil. So there you go. That's the pattern. That's Make a Splash. Le 8 par 8. Et comme toujours, on a reçu l'éphémère. Okay? So there's the ephemera for that. Very, very pretty. Donc, une kit au complet. Maintenant, la deuxième kit, c'est une kit qui est tellement versatile. So, ou, um, pas versatile, on dit, mais je vais dire versatile pour le moment. Mais, it's very, very useful. Um, it can be wedding. It's called P.S. I Love You. It can be love. It can be wedding. It's also for all of you who love florals or black and white. So I really thought they did a wonderful job with this one. I know both Francine and I were like, okay, we need this. We need to revive our wedding section. We need to revive that romance section in the store. So P.S. I love you. Here are the papers that are in there. Now, sur la journée... Whoops, these aren't the papers. These, this is the, okay, Jay, which is the pattern in solids pack? That one is. Okay, ça c'est les papiers à l'unité. Okay, so these are the papers individually. P.S. I love you, key to my heart. Okay, key to my heart. Look at this. Okay. Très, très, très élégant. Ça s'appelle Hello Darling. Hello Darling. Just a gorgeous, gorgeous line. Always and forever. Always and forever. Ça dit mon amour. Okay. Then here we have you and me. You and me. Okay. Beautiful paper. Just look at these. Happy ever after. Look at that. Dis-moi pas que ça, juste seul, peut être, peut pas être une carte. Ou les timbres. P.S. I love you. 
So, so many different pieces on here. That could be for an anniversary, for a wedding card, for, oh, I don't know. Just a beautiful, beautiful line. This one is called Romantic Reverie. Okay. Aussi très joli, très joli. Sent with love, envoyé avec amour. Okay. Très, très, très joli. And then, P.S. I love you. Love makes the world go round, mon amour. I love you to the moon and back, Evan. P.S. I love you. Donc, on a le kit 12-12 qui, qui contient tous les papiers que je viens de te montrer. So, the 12 by 12 collection kit uh, gives you two of each of the papers I just showed you. Donc, deux de chaque feuille, puis ces collants-là, and this sticker sheet. Ça, c'est qu'est-ce qui vient dans le paquet. OK. So, très joli. Le 8-8, vous avez deux feuilles de chaque... Uh, non, trois feuilles de chacune dans le 8-8. So, you get three sheets of each in the 8x8. De les papiers que je t'ai montré, of the papers I just showed you. L'éphémère. This is always my favorite piece in all their ephemera. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore. Just gorgeous. Ils ont fait une set des tempes aussi. The PS I Love You stamp set. Okay. Et voilà le Patterns and Solids pad. Les couleurs ici qu'ils ont choisies sont très jolies pour aller avec la collection. Donc, on a comme un, I want to say, kind, kind of like an ochre or a gold. Okay. Then this one here, beautiful, looks like lace. Ça a l'air comme la dentelle. Et ces papiers-là sont toujours seulement disponibles dans le paquet. OK? Ceux-là ne sont jamais disponibles à l'unité. Then this one's the P.S. I love you avec le beau vert. And now just look at these leaves. Imagine découper vos, li vos leaves, vos feuilles avec vos matrices de cette papier-là. How beautiful would that be? Ah, I hate when they're stuck together like that. Donc, deux feuilles comme ça. Après ça, le noir. Et ça dit, amour, love. Love makes the world go round. Okay. Après, on a celle-ci sur ivoire. On a ceux-là. Et avec un fond noir. Donc, le fond est noir pour ceux-là. Encore avec des nuances. Et la feuillage. Noir sur comme crème. So, beautiful, beautiful paper. Une autre motif. Et encore sur la crème ou ivoire. Et ça dit love, love, love. Et moi, je trouve le mot love est universel. So, that is the new Graphic 45. I hope you guys like that. Um, 
It's a very pretty line. It always is. But this one happens to really be classic. Celui-là est tellement classique. Ça va durer longtemps parce que ça peut être pour plein de utilisations. All right. Next, you're not going to believe it, but Tim's figure stands have finally arrived. Donc, <laughs> Jay was very happy to see them, you can tell. Donc, pour ceux de vous autres qui l'ont déjà acheté, sont mis avec vos commandes ou on peut les envoyer. Mais euh, pour ceux qui n'ont pas l'acheté, sont maintenant disponibles. So these are Tim's figure stands qui ont sorti au oh, mois de janvier, je pense, janvier, tôt de février. So they're finally here. So voilà, you've got a top hat, une étoile, le doigt, puis trois stands. Okay? Now, here are some pieces of chipboard. First of all, let's talk about the gate. You remember that beautiful gate? that Vicky used here. Well, voilà le gate. Okay? Il est gros. Il a moins 7 pouces, 7 pouces et demi de, de haut. Okay? So it is about 7 to 7 and a half inches high. It is at least 6 inches wide. Okay? Donc tellement gros ceux-là. 13,95. Après ça, j'ai commandé les portes. Ceux-là, ça a l'air que, je ne sais pas si c'est deux morceaux séparés, mais it looks kind of set in. So, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils sont déjà collés ensemble, but you've got these MDF cutouts that looks like a door. Cela est 8 et 50. Et après ça, j'ai fait une fenêtre. Mais ça c'est comme un gros fenêtre. Donc la porte est aussi 7 pouces et demi de haut. This one would also be at least 7 and a half inches high. And then this one is same thing. Okay? Même chose. Et sont MDF, donc ces pas chipboard des autres sont plus forts, so plus dur. So this is not just chipboard. This is really MDF, which is a, um, it's almost like a wood, okay? Uh, quand on fait les cours de Antonis, le, le board, quand on fait toutes les cours dessus, sont des MDF boards. La différence de le MDF, c'est l'épaisseur. Donc, ça vous donne um, l'épaisseur ou la profondeur de la, la board. OK? So, those are beautiful. I know, eh, May? They are just gorgeous. So, this one's six ninety five, I think. eight fifty, And then the gate is thirteen ninety five. They would all fit in... Tim's 8 by 8 okay? So imagine somehow setting this in here that it's a door or setting that in there or using the back side and setting it on there. Just beautiful, okay? Then in our chipboard, now maintenant c'est le chip, okay? Donc c'est un carton, mais pas mince mince. Et ça, c'est comme un cadre. Oh, and this one doesn't have a price on it. It must have slipped off. Mais un petit cadre, je vais dire 3 pouces fois... Mais c'est carré, donc 3 pouces par 3 pouces. L'ouverture 2,5 par 2,5. Après ça, ah, 4,25. Après ça, j'ai la belle fenêtre avec la, les fleurs in the maize basket already, you think, Odette? <laughs> Celui-là est 4 et 25 aussi et ça fait comme une fenêtre avec des fleurs. So this one is 425 as well and it is a window and you've got all these 
beautiful flowers on the side. Then we have another gate. This one is smaller. So encore la fenêtre ici est, oh, certainly four inches, quatre pouces, okay? Fois, on va dire trois pouces. Même chose ici. Ça, c'est quatre et demi, certainement. Quatre et demi. And then we have a lampadaire. So we have a lamp post. Really, really, really nice. So beautiful chipboard pieces. I have more coming in from Little Birdie. Um, I really do like their chipboard. So I need you guys to show me you like it, and I will bring in more. Okay? They have beautiful detail very thin, delicate designs. I really do like it. So, voila. Um, graphic 45, uh, metal corners, always popular. Les coins. Donc, ils sont revenus en stock aussi. Ça, c'est une kit de base pour les pinceaux. Moi, j'aime avoir ça dans mon stock parce que si je... C'est 9,95 pour 7 pinceaux, mais si je vais oublier d'enlever de le col d'un pinceau, si j'ai besoin de quelque chose, un peu de... Hmm, how do I say it? Something that... Yeah, if I get it a little messy and forget to clean it, I don't mind. These are my go-to brushes for that. So I use these brushes for so much. Yeah, Leah, I agree with you. Because they seem so durable, you don't care what you do with them, and they're just always there for you. It's like a best friend. Yeah, sometimes, I know, surprise, right, Nancy? Um, these are like a best friend. You know, no matter what you do to them, they seem to always be there for you. So voila, this is uh, now course. I wouldn't make a mess for my best friend and not clean it, but you know what I mean. You get it. Those are the things that you can just use and have fun with, and they'll always just keep coming back. Voilà. De Tim. J'ai re reçu les métalliques. Um, donc, l'autre côté est du papier craft. C'est différent, OK? Quand vous faites découper ou déchirer, le milieu, le centre de la papier, c'est du papier craft. Quand vous voulez faire la gaufrage puis sabler par-dessus, tu vas voir du craft. C'est fun, c'est des techniques. Tim monte des techniques, ses designers montent les techniques que vous pouvez faire avec ça. Et moi, j'aime aussi parce que sont métalliques. So you can do, again, whatever you want with these. These give you six metallic colors, okay? And I think there's how many? 24. 24 feuilles, donc quatre de chaque. And then, I know. But these aren't really pastel because they're metallic. He doesn't think of them as pastels. So these are his metallic colors, card stocks, okay? Donc, Celui-là, je pense que tu l'as deux de chaque couleur. 18 et 25 pour le paquet. OK. Now, I just got in the luster polish called Pearl. OK. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai expliqué la semaine passée, que quand vous allez mettre par-dessus de un papier, soit noir, soit blanc, soit n'importe quelle couleur, so this is the one I talked about last week, that when you put this on your paper, if you put it on white or if you put it on black, it is going to give you a lustrous, pearlized color, okay? So even putting it on white, it changes your white to a pearlized color, just making it even more elegant. This is a very popular color. When it goes out of stock, it goes out of stock for a while. So I just got a bunch in. It is a gorgeous, gorgeous color. La couleur que vous voyez, ça c'est la couleur. C'est perlé. Il n'y a pas de teinture. Vous pouvez ajouter un teinture si vous voulez. Mais il est si belle d'utiliser juste comme ça 
sort du blanc ou sort n'importe quelle couleur. Mais blanc sur blanc, ça vous donne un blanc lustré très élégant. So imagine embossing something and then putting this over the embossed top. Really beautiful. So that's the Luster Polish Pearl. This one is Snow and Ice Luster Polish. Now, somebody needs to hold the camera a second because I need to open this. Thank you. Okay, just look at that. It is, I don't know. I, I, wanna, I wanna just run my finger through it. I wanna just, let's see if it's granular. Nope. Y'a pas de granule, rien. And I don't really have a piece of cardstock here that I could put it on. Hang on, I see one. Hang on. Barry will forgive me. Okay, Barry will forgive me. Le beau feuille qu'il a fait pour nous comme échantillon, je vais le mettre en arrière. So do you see how that shines? Donc, ça a l'air pailleté, mais ce n'est pas des paillettes qui vont tomber. So, very, very beautiful, that. Compared to the luster polish, okay, which again, I'm just going to take a tiny bit off the cover, so nobody will ever say that I actually used anybody's polish. Mais juste pour vous montrer ça. Look at that. Okay, that is what I mean by luster. Donc, tu vois la différence complètement. Une est lisse, lustrée. So that one is just lustrous, pearlized. Et ceux-là, ça a l'air presque clair, mais perlé. Donc, that would be the ice, would be the fact that it's kind of clear. And then, what did they call it? Ice and snow? Snow and ice. The snow would be all the paillettes on, that we see. All right? So that's where I think, you see? And then if you want it to look a bit more vintagey, you're going to rub it thin. So de noir. So comme ça, ça a l'air plus antique. So if you want it to look a little more vintagey, then you just keep rubbing. So you see, you can have a smooth, very pearlized, or you can just have this beautiful kind of vintage, delicate look. Okay, thank you. Welcome. All right, now, I'm not gonna do that with all of them. I just wanted you guys to see the difference. Now, if you remember, I was playing with some of the um, dazzling polishes la semaine passée. Je vous montrer un bleu, souviens-tu? Un bleu comme ça. C'est un luster polish. Et c'était un bleu, dazzling blue. Uh, this one was tantalizing teal. Okay. Mais sur du noir, ça a l'air comme ça. Donc, c'est même beau sur le noir. Et sur le blanc. Okay. So beautiful on both. So now I got this kind of midnight bluish color in. I don't even know what, the, do they call it dazzling blue? Dazzling denim, okay? La couleur est incroyable. So yeah, this color is just stunning. Oh, here's our tantalizing teal. Donc voilà la couleur que moi j'ai utilisé, tantalizing teal. I thought I had ordered it. Après ça, celui-là, c'est Glistening Gold. Donc, encore plus pailleté que celle que j'ai montrée la semaine passée, qui était plus lustrée. So, this one looks more like the dazzling and the tantalizing. And then we've got the Razzmatazz Lustrous Polish. Look at that color. Oh, I'm, you know, I could put this on as lipstick. Okay. Rouge lèvres. So beautiful. Pardon? Let's see. 
No, I'm not going to. I have to check if it's non-toxic first. Silly boy. But we did show the snow and ice. Ah, I'm loving both effects. Une l'air plus argenté, donc le, 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 le perle. Si tu le fais mince comme celui-là, ça a l'air plus argent. Puis si tu fais épais comme ça, ça a l'air plus perle. I'm sorry, Antonia. All right, for my pet friends, look at this package. It's got all dog bones, feet, paw print hearts. So, même si tu aimes les chats, sauf les, les dog bones, les os, vous pouvez utiliser les pattes et les pattes dans les cœurs. So, except for the dog bones, you could definitely use the hearts and the, and the paw prints. Mais eux autres sont aussi dans MDF. Donc, c'est pas le chipboard non plus. Vous pouvez peinturer, vous pouvez mettre les polis dessus, vous pouvez faire n'importe quoi pour les teinter. So, very pretty. Then, there's the Possum Portraits Pad. Say that four times fast. So, I'm going to show you here what it looks like. Vous avez tout ça dans le pad. So, you've got the... You know what, Jay? I'm going to open this, but I'm going to ask you to help me. Donc, vous avez quatre de chaque page because I don't want to take the chance of tearing that. And this as well, please. Okay? So, I'm going to show you this. Just pour vous montrer les pages. Okay? Tellement cute, mais pas pré-coupé. Vous avez quatre feuilles de chaque, un peu glacé, et il y a un fond à utiliser aussi. Donc, quatre feuilles de chaque. But look at this. I know. So, uh, let's say you do cards for a veterinarian or uh, you sell cards to raise money for a vet or an animal shelter or something like that. These would be perfect for that. Look at these. So cute. Okay, puis on a des fonds. So you have definitely backgrounds you could use as well. So it's a cute, cute kind of pad. I only got a few in. That's our Kira. She posed for this. Les pattes de chien. Oh, so cute. Okay. This is the 102nd Dalmatian. Ça, c'est Dalmatian 102. Okay. Il est supposé de rejoindre toute l'équipe, mais il est tout seul. You haven't seen my, my white doggie for a while. Yeah, she hasn't visited the store for a while. She gets bored here. And then here, ça c'est un autre page. Ça c'est un autre. Donc, ils ont essayé de... Oh, I love this one. Ils ont essayé vraiment de, um, de mettre toutes les différentes sortes de chiens dedans. Okay. And then they've got all sorts of sentiments that you can put on your cards. Et des différentes choses que vous pouvez ajouter à les chiens. So you can add Christmas hats, you can add bow ties, you can add sunglasses. So you can have a lot of fun with that. So that is the Picture Perfect Possum Portraits. Say that 20 times fast. 18 et 25. Maintenant, dans les Adorable Scorable Patterns Pack, um, we got paw prints. So the paw prints came in eight colors. 8 couleurs, 3 feuilles de chaque pour 24 feuilles. Donc, one is like orangey. Après ça, on a le noir. On a... Ça, c'est une bleu gris. Donc, this one's a blue-gray. In my camera, it looks more blue than gray. Celui-là, c'est un bleu pâle. Après ça, nous avons... 
un beige. Après ça, nous avons une beau rouge. Mais j'aime comme ils ont fait comme salé. Like it looks like it's been dirtied up, you know? Like these paw prints have seen a lot of mud. Voilà un vert forêt. So you got like a foresty kind of green there. So definitely outdoorsy kind of colors. Et la dernière, c'est un brun. Okay. So a nice pack of paper. Tout avec les pattes d'animaux. Les pattes d'animaux. Not pot. Not pasta. Not paste, I mean. Pout. Pat. All right. And then we have this one. Size is 50. A Saspel Rainbow Inks. Again, gives you an idea of like alcohol inks kind of thing. And again, I'm opening this without J. Oh, I got it. I just hate tearing the packages. So, voilà. Rainbow inks. Il y en a 24 feuilles, trois de chaque encore. Ceux-là ne sont pas recto verso, sont cartonnés. Même ceux-là avec les pattes. Look at these. These are pieces of art in themselves. Vous pouvez les encadrer si vous voulez. Parce que ce sont des morceaux d'art. Oh, that is just beautiful. That looks like blown glass. Blown glass. Okay. So just a beautiful range of papers. Crinkle, crinkle, crinkle. You should crinkle on your side. Voila. Then we have this one. So they're beautiful, beautiful backgrounds, really. Um, already done for you. For those of you who don't play too much with alcohol inks, whether it's because of the smell, the mess, or the expense, voilà, vous pouvez avoir une idée de à quoi ça a l'air. Et vous pouvez découper tes éléments de ces pages-là. So you can cut elements out of these pages, and you'd be surprised what you'd end up with. So, voilà. Ça, c'est le paquet Rainbow Inks. Fun à partager avec des amis. So you could just split this with a couple of friends as well. So, voilà. Then for bo botanical um, the three-quarter designs, on a reçu leur mini project sheet pour cette gamme-là. Était retardé, mais ça finalement venu. So this is just a mini project sheet. So you can really um, use the pieces on your own layouts. Ou vous pouvez faire une mini page ici, un tag, une étiquette, comme vous voulez. Uh, ça c'est nouveau, Morning Dew. Morning Dew, vous pouvez faire les gouttes claires. Donc ça c'est une qui est plus populaire de nouveau. C'est le Morning Dew. So you can make clear um, enamel dots or glitter dot, not glitter dots, clear dots to look like raindrops or whatever because this dries completely clear. Okay, so that is Nouveau Morning Dew. Morning Dew and it dries completely clear. Then here we got in our very reasonably priced paper trimmer. And their blades are back in stock, so that's a good thing. Okay. C'est, moi je trouve avec ceux-là, um, j'avais une similaire qui était vert, et toutes mes enfants l'ont utilisé pour tous leurs projets à l'école, puis on a encore une chez nous, sauf les lames sont plus faites, mais ceux-là, ils matchent, sont le même format. Donc, je les mets dans mon tranche. Si vous avez une planche comme ça, vert, avec de rose ici, 
Cela y va marcher dans votre, avec votre planche. Okay, so these will work with your uh, old, old, what did they call it? It wasn't even the Cricut one. It was before that, but it was an old Provocraft trimmer that was lime green with a pink ruler. Uh, these have been known to work in there. And the only thing, I mean, this is a very reasonably priced $17.95, $19.95 trimmer. Uh, the only thing people say, why so inexpensive? You probably have to change your blades a little more often. Ce que je suggère avant de les changer, c'est de faire une rotation de la lame avant de le changer. Parce que on est tout habitué à couper de une façon à l'autre. So we're all very guilty of cutting always down or always up first. So sometimes by turning your blade around, you can get a little extended use out of it before trashing it and going on to a new one. All right, so there's that. Guess what Fox showed up today, guys? La balance de la collection uh, 49 and Market est arrivée aujourd'hui. Donc, on a, on a reçu nos gardenia tag. Okay? And again, don't forget, use this package. Donc, gardenia tags. Les feuilles mauve. Les feuilles acetate mauve en, sont arrivées. Les lavandes, les décalques uh, av lavandes. So, our lavender rub-ons, our acetate lavender leaves showed up. Le pad 6 par 8 classique. On l'a eu la semaine passée, mais seulement 6. Maintenant, on a eu notre, la finition de notre batch. So, we got the rest of our batch in of the classic collection. So, that's all here now as well. Okay, and comme on a eu tout cela, les painted foundations à l'unité, mais il nous manquait le paquet en collection. Maintenant, on a le collection. So, we finally got the collection pack in. So, you don't have to buy them all individual. Donc, ça, c'est tout arrivé aujourd'hui. Okay. Then, we got back in the non-stick craft sheet from Tim, and I'm thinking to myself, Natalie, why did you order the non-stick craft sheet from Tim when you knew, vous savez, que le nouveau tapis de Tim s'en vient? Ta-da! Donc, c'est quoi la différence entre ceux-là puis ceux-là? Okay? So, yes, this one's a little higher. C'est plus long, plus haut. Uh, Cela est plus long, comme ça. Ça fit mieux sur votre tapis de verre. So this would fit even better on your glass mat if you always work on top your glass mat. The corners are sewn and they are weighted. Donc ça roule pas, ok? L'autre, ça roule. Et ça glisse. Oui, cela il glisse aussi. Tu sais pourquoi? You know why this one still slides? Because I didn't take off the plastic on the back. Donc, si on enlève le plastique, tu vas voir que ça ici, c'est un... Um, it's, not, it's not rubber. It's... Ça va coller à votre tapis ou votre pupitre. So it's not going to move anymore. Ça bouge plus. T uh, Tim's new mat is $34.95. Okay? Uh, il est 13.5 for 23. His glass mat is also, I believe, 23 inches, but 15 inches high. So this is to fit on the glass mat. And I'm just trying to think. Perfect for use with the Tim Holtz glass media mat. That I knew. Mais j'essaie de penser c'est quoi. Oh, here. It says it here. Hang on. I can't read this, guys. Can you? Maybe Jay can. Heavy duty, non-stick, heat resistant, but it doesn't say what the back is, right? 
Ça dit non-stick. C'est, il faut enlever le plastique en arrière pour que ça glisse pas. OK? So, I haven't put one down yet parce qu'il vient juste, juste, juste d'arriver. Mais, uh, comme ça, ça va pas bouger de tout. You can use it directly on your table as well. It's just instead of the craft sheet. But because they made it the size of the glass mat, they want you to know you can put it right down on your glass mat as well. But yes, it will not move on your table too because that not here, I'll just show you here. Uh, the non-stick material will go right on the table as well. Well, that's not a good example because I'm not really putting the whole mat down. But it's supposed to cling to your table, or as far as I know it is. I didn't see all of Tim's uh, video on this one, so I haven't tried it, Nancy. I will try one, like I said. So I have to get back to you on that to be 100%. But it feels like it should not move. And again, it'll depend what kind of table you're working on. But for me, it, it feels like it should not move. For me, the more important was that the corners don't roll. Okay, que les coins ne roulent pas. And last but not least, what came back in, and I got a bunch of, so we are set, is Tim's new trimmer. Okay, I want to explain something about this. So I am going to grab Tim's new trimmer. I am going to grab this. I am going to grab my watercolor paper next to it. Okay. And I should grab a piece of chipboard as well. But I just want to show you. Jay, can you come hold the camera a moment? Okay. I just want to show you guys. Yes, you can get a frayed edge. It's possible, but that's because you need to cut it. You need to hold the blade the right way. So is there a right and wrong way to using the trimmer? There's a learning curve. Okay, so voila. It will cut exactly where this ends. Donc ça va couper vraiment à la fin de la plastique. Donc, premièrement, tu fais ton mesure là. I can, donc ça c'est pas la bonne façon, I can pull down on this blade and it's going to cut. Okay? But is that the way you want to see it cut? Absolutely not. Absolument pas. C'est pas ça qu'on veut d'une planche. Et tu vas me dire, pourquoi j'ai dépassé tous ces sous-là, puis ça coupe comme ça. That's not what you bought this for. This is what you need to know. This blade that has a little bit of wiggle on it, okay, you want to hold it here, okay? Are you seeing that? Ici. Mets ton, ton main. Et pèse là. Et guide le lame. And I have a beautiful cut. Okay, the thing most people do is they just go and they right away just pull down. You can't just pull down. You need, I mean, I can cut the smallest piece off of here if I want. I can cut smaller pieces. Sometimes I want to even out a piece. I go, oh, that's not straight. A, I can just go and cut small pieces. Whatever I want, pas de problème, et je vais avoir encore un très bon coupe. OK? Les deux côtés sont beaux. Aussi, je peux couper le chipboard. OK? Let me see if I have a quick piece of chipboard handy. I do. Look at that. OK? Chipboard. C'est on veut pas mettre le plus le chipboard le plus épais au monde. And I like to cut down. Tu vas découvrir si tu aimes plus pousser ou tirer. So you're always going to decide if you like better to pull or push your blade. 
And again, il faut couper en même façon. And I cut through that chipboard. Okay? Oui, je peux le faire l'autre façon, mais j'ai moins habile à, à ce, à ce côté-là. So, I'm just a little less comfortable. But that will cut through the chipboard. Okay? So that's a fair thickness of chipboard. And you heard the you heard the sound. I mean, you could tell you were cutting chipboard. Il y en a des mesures. Un, deux, trois places. Donc, ça dit que si je veux aligner quelque chose, je peux être à la quatre, à la quatre, puis à la quatre pour être certaine que c'est droite. Il faut pas juste prendre mon mesure en haut puis estimer en bas. Je peux vérifier là au centre aussi. So you've got three measurements where you can check. Yes, there is the pull-out rulers. Une en bas, une en haut. Donc, c'est pas juste en haut non plus. So it's not just on the top or just on the bottom. You have two. Et il y en a des pas. Donc, ça ne dit pas que ça va bouger. It's not going to, like, when there's just one ruler, often it's uneven. So it, it wiggles. This one is stable. Complètement stable sur la table. <laughs> Sorry, I didn't mean to do that. Mais maintenant, je peux aller découper ça en plus petit carré. And I could just keep cutting, you know? So again, you just get used to the way you cut. And I know it looks like I'm being forceful. I'm really not. I'm just trying to do this that you guys can see it. A pèse dessus aussi. Donc, tu deviens, tu deviens très habitué. Uh, pendant les cours d'Antonis, j'ai coupé le chipboard avec un papier dessus et la colle. Et ça a tout coupé. Ça n'a pas gommé mon, mon lame, rien. Donc, uh, vraiment une planche très utile. Uh, je je l'aime. Puis, uh, on a reçu une autre vingtaine aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps ils vont durer parce qu'ils sont très populaires. OK. Now, guys, the last thing we have to do, c'est le tirage pour le produit de Picket Fence. Je vais juste trouver le produit et j'ai mis tous les noms sur une roue. OK, parce qu'on est supposé de faire vers le 14 du mois, mais j'ai pas eu celle de la, de le mois prochain. Donc, aussitôt que je le reçois, on va commencer encore avec les noms. All right. So, let's go here. I've got a magic wheel set up. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus facile de le faire. Oops. Hang on. Okay. So, here we go. Let's see if I can zoom in a little. And I'm going to click to spin. Donc, dépendant combien de produits vous avez acheté, c'est combien de temps votre nom est sur le roue. On avait une cinquantaine de noms, OK, inclus. So, I'm going to spin, Jay. Donc, c'est pour ce produit-là. La gagnante va gagner ça. Any new when, news when the LDRS mat is coming? They're still hopeful that it is to arrive in the month of May. Um, they're not the only ones waiting on stuff. Uh, somebody else just let me know today that they've got a big backlog. I don't know if it's at the port, customs, um, but there seems to be some backups again. So a few little hiccups, that's all it takes, and shipping gets backed up again. So Leah, I'm fingers crossed we're still getting it this month. 
Uh, Spellbinder Simon Hurley could be arriving for Wednesday, so hopefully we'll have it for the Wednesday video. All right, guys, let's spin. Donc, uh, bonne chance à tout le monde qui a participé. Tu peux le voir qu'on a mis les noms multi multiple times. Donc, si vous avez acheté plus qu'un item, vous, votre nom est là plusieurs fois. And I'm going to spin. You ready? One, two, three, spin. Et la gagnante va être... Who's our winner of the first picket fence prize? Chantal Picotin. Donc, félicitations. Yes, your name was there too, Leah. So, félicitations, Chantal. Vous avez gagné la première cadeau de picket fence. Puis, on va continuer à faire des tirages. Um, so, congratulations, Chantal. On va mettre ça avec uh, vos commandes. A, let me turn the camera again. So, guys, I'll be back with you tomorrow. Oublie pas demain pour nos May Days. So, I will be back tomorrow for our May Days sale. Um, four o'clock. Donc, à quatre heures, je vais être ici uh, demain pour annoncer la vente de cette semaine ou de demain. May Days. Okay? So have a good night. Yes, everybody's saying uh, félicitations à Chantal. So, bonne soirée tout le monde. Puis uh, à mercredi, à mercredi pour les produits, à demain pour la vente. Donc, à demain, 4 heures, je suis là. So see you tomorrow, 4 o'clock. Thanks, guys. Love you all. Have a good night. Bonne soirée. Bye tout le monde.